தமிழ் நஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தலைப்பில் நாம் முதுகு வலி சம்பந்தமான சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் இடுப்பு வலி அல்லது முதுகு வலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வழியானது எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள நரம்புகளில் ஏற்படக்கூடிய கோளாரின் மூலமாக இது ஏற்படுகிறது இந்த முதுகு வழியால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுபவர்கள் யார் என்று பார்த்தோமானால் அவர்கள் கடின உழைப்பு செய்யக்கூடியவர்கள் மற்றும் கணினி சம்பந்தமான வேலைகள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில காரணங்கள் கூட சொல்லப்படுகிறது அது என்ன என்பதையும் பார்ப்போம் அதிக எடை தூக்குதல் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய செயல் மேலும் ஓடுவது மாடிப்படிகள் ஏறுவது இது போன்ற செயல்கள் கூட இந்த முதுகு வழியை அதிகமாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இனி அப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான வீட்டு வைத்தியம் என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் விளக்கெண்ணெயை சிறிது சூடுபடுத்தி பாதிக்கப்பட்ட காலின் பாதங்களில் தடவலாம் இதை தொடர்ந்து செய்தால் பலன் கிடைக்கும் அடுத்ததாக ஐந்து பூண்டு பற்களை எடுத்து ஐம்பது மில்லி நல்லெண்ணெயில் இட்டு அதை காய்ச்சி ஆற வைத்த பிறகு இளம் சூடாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட வழியுள்ள இடங்களில் தடவி வருவது மூலமாக இதை குணப்படுத்தலாம் அடுத்ததாக இந்த முதுகு வலி உள்ளவர்களுக்கு வீட்டு வைத்தியமாக சொல்லப்படுவது என்னவென்று பார்த்தோம்னால் புளிசாறு எடுத்து அதில் உப்பு கொஞ்சம் போட்டு கொதிக்க வைத்த பிறகு அதை களிம்பு போல் தயாரிக்கணும் அந்த தயாரித்த அந்த களிம்பு எடுத்து நம்ம வலி உள்ள இடங்களை தடை வருவது மூலமாகவும் குணப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக சூடாக்கப்பட்ட நல்லெண்ணெயில் சிறிதளவு உப்பு போட்டு கலந்துக்கோங்க இப்படி கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட அந்த எண்ணெயை எடுத்து வலி உள்ள இடங்களில் மசாஜ் செய்வதன் மூலமாக அந்த வலிகளை நாம் குறைக்க முடியும் இதுபோல் மசாஜ் செய்யும் போது ரொம்ப அழுத்தி செய்யாமல் மிதமாக செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த இடுப்பு வழி அல்லது முதுகு வழி கடுமையாக உள்ளவர்களுக்கு வீட்டிலே செய்யக்கூடிய எளிமையான வழிமுறை இருக்கிறது இதற்கான தேவையான பொருட்கள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் விளக்கெண்ணெய் ஒரு தேக்கரண்டி அது கூடவே தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு தேக்கரண்டி மேலும் உலர்ந்த இஞ்சி பொடி கால் தேக்கரண்டி இந்த மூன்றையும் சேர்த்து அரை கப் தண்ணீரில் அதாவது சூடான தண்ணீரில் கலந்து தினமும் இரவில் சாப்பிடுவது மூலமாக முதுகு வழியை குணப்படுத்த முடியும் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்தது எல்லாமே வீட்டு வைத்தியம் தான் நம்ம வீட்டிலேயே எளிதாக செய்ய முடியும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது இந்த முதுகு வழி வராமல் இருப்பதற்கு என்னென்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த இடுப்பு வழி அல்லது முதுகு வழி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வழி வராமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோமானால் முதலாவதாக நாம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் படுக்கையிலேயே முடங்கிவிடக்கூடாது அவ்வப்போது எழுந்து சிறுநடை பயில வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த இடுப்பு வலிக்கான முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுவது குப்புற படுக்கக்கூடிய இந்த பழக்கம் இந்த பழக்கத்தையும் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ரொம்ப நேரத்துக்கு ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து பணி செய்கின்ற போது முதுகெலும்பானது அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் அதற்காக குறைந்தது ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறையாவது இருக்கை விட்டு எழுந்து சிறிது நேரம் நடந்து சென்று பிறகு வந்து அமர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த பயிற்சியை தினமும் நம்ம செஞ்சுட்டு வரது மூலமாக இந்த இடுப்பு வலியிலேருந்து நம்ம நாம் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் இன்னும் சிலர் வேலை செய்யக்கூடிய இடங்களில் நின்று கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்று பார்த்தோம்னால் ஒரு கால நேராகவும் மற்றொரு கால சற்று மடக்கிய நிலையிலும் வைத்து நிற்கலாம் இதன் மூலமாக இந்த இடுப்பு வழியானது குறையும் அடுத்ததாக நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த தலையணைகளில் கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்துங்க அதாவது இந்த தலையணையானது தட்டையாக இருக்க வேண்டும் ரொம்பவும் உயரம் இருக்கக்கூடாது அப்படி அந்த தலையணையை பயன்படுத்தக்கூடிய நேரங்களில் நம்ம வந்து மல்லார்ந்த நிலையில் தான் நம்ம தூங்கணும் நம்ம குப்பரை படுக்கக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மெத்தைகளில் ஸ்பாஞ்ச் அல்லது இளமும் பஞ்சு நிறைந்த மெத்தையை தான் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக தேங்காய் நாய் உள்ள இந்த மெத்தைகளை பயன்படுத்தும் மூலமாக கூட இந்த வழியானது குறையும் அடுத்ததாக ஸ்ப்ரிங் வகையை சேர்ந்த கட்டில் பயன்படுத்துவதை நிறுத்திவிட்டு மரக்கட்டில் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த மரக்கட்டிலானது தட்டையாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக படுக்கையிலிருந்து திடீரென எழுந்திராமல் மெல்ல உருண்டு படுக்கையின் ஓரத்துக்கு வர வேண்டும் அதன் பிறகு கால்களை தரையில் ஊன்றி எழுதி உட்கார வேண்டும் அது போலவே நீண்ட நடைப்பயிற்சியிலே நம்ம நாம் ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பழு தூக்குவது போன்ற பயிற்சிகளை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக மிக முக்கியமான செயலாக சொல்லப்படுவது என்னவென்று பார்த்தோம்னால் தரையில் கிடக்கக்கூடிய பொருட்களை குனிந்து எடுக்கக்கூடாது குத்து காலிட்டு உட்கார்ந்து அதன் பிறகு எடுக்க வேண்டும் சிலருக்கு கழுத்து வழி அல்லது தோல் வழி அதிக அளவில் இருக்கும் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது இறுதியில் முதுகு வழியில் போய் முடியக்கூடியதாக அமையலாம் அதற்காக முன்கூட்டியே மருத்துவம் செய்து கொள்வது சிறந்தது அடுத்ததாக உடல் எடையை இயன்ற அளவு கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நம்முடைய உணவு முறைகளில் என்னென்ன மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் தெரிந்து கொள்வோம் முதலாவதாக குளிர் உணவு பானங்கள் மற்றும் ஐஸ்கிரீம் இது போன்றவற்றை முற்றிலுமாக தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் பழைய உணவுகளையும் தவிர்த்து கொள்வது சிறந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் கத்திரிக்காய் முளைக்கட்டிய பீன்ஸ் கொய்யாப்பழம் வாழைப்பழம் சீத்தாப்பழம் அன்னாசி வருத்த உணவுகள் மேலும் கடல் உணவுகள் இனிப்பு வகைகள் தயிர் 